नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को राम मंदिर में दान देने के लिए मिलेगी टैक्स से छूट उक्त जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है जिसके तहत अगर आप अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने की सोच रहे हैं तो आपके लिए वित्त मंत्रालय ने एक जरूरी अधिसूचना जारी की है जिसके मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी यह छूट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी आपको बता दे वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इस अधिसूचना को आयकर अधिनियम उन्नीस सी जी के तहत दिया गया है ज्ञात हो इस साल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया था और मंदिर के लिए इसी तरह से दान करवाने की अपील की गई थी हालांकि आपको बता दें कि आयकार में छूट मिलने के लिए आपके पास ट्रस्ट से मिली दान की रसीद होना जरूरी है और महत्वपूर्ण है इसमें ट्रस्ट का नाम पता दान देने वालों का नाम और दान की राशि का पूरा विवरण मौजूद होना कोविड नाइन्टीन से प्रभावित मरीजों के रिकवरी रेट में हुई बढ़ोतरी कोविड नाइन्टीन के बढ़ते प्रभाव के बाद मरीजों का बेहतर ढंग से इलाज हो सके और साथ ही जान गवाने वालों की संख्या कम हो सके इसके लिए सरकार दिन रात स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ काम कर रही है हालांकि अभी भी देश में कोविड 19 के संक्रमण की स्थिति कुछ खास सही नहीं है क्योंकि हर दिन 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं लेकिन राहत की बात यह है कि देश में रिकवरी रेट में बढ़ोतरी देखी गई है लॉकडाउन 3.0 में मिले छूट का असर अगले हफ्ते सामने आने के बाद हर दिन नए मरीजों की संख्या और ज्यादा होना तय माना जा रहा है क्यूँकी कोविड नाइन्टीन बड़ी तेजी ऐसी एक व्यक्ति ऐसी दूसरे में फैलता है और यही कारण है की अर्थव्यवस्था को वापस लाने के लिए दोबारा ऐसी शुरू किए गए काम का असर प्रभावितों की संख्या को और ज्यादा बढ़ा सकता है हालांकि ठीक होने वालों की दर को देखकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राहत की सांस ली है इतना ही नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सभी अधिकारियों से प्रभावित इलाके को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया को तेज करवाने की अपील भी की है केंद्र सरकार के श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बावजूद कई हजार प्रवासी मजदूर अभी पैदल चलने पर है मजबूर दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने भले ही स्पेशल श्रमिक ट्रेन का परिचालन शुरू करवा दिया हो लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य है जहाँ ऐसी कई मजदूर वापस पैदल लौटने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि खबरों की माने तो हजारों मील पर निकले ज्यादातर लोगों के पास ट्रेन में पंजीकरण कराने के लिए कोई आवश्यक दस्तावेज मौजूद नहीं है जिससे कि उन्हें ट्रेन में बैठने की अनुमति मिलेगी न ही उन्हें मान्य माना जाएगा और यही कारण है कि सभी मजदूर पैदल यात्रा अपने गाँव पर निकल गए हैं वही एक मजदूर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा की हमारे पास जरूरी दस्तावेज नहीं होने के कारण हम ट्रेन ऐसी अपनी रिजर्वेशन नहीं करवा सकते हैं इसीलिए मैं अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर पैदल ही निकल गया हूँ अगर रास्ते में कोई गाड़ी मिली तो ठीक है वरना पैदल ही गाँव घर का रास्ता नाप लेंगे व्हाइट हाउस में पाया गया एक और कोविड 19 पॉजिटिव व्यक्ति कोविड 19 वर्तमान समय में पूरी दुनिया की परेशानी का सब बना हुआ है वहीं अमेरिका में भी इसके काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहे हैं जिसके बाद अब अमेरिका में आम नागरिकों के साथ साथ व्हाइट हाउस भी कोविड 19 की चपेट में आ गया है बीते दिन डोनाल्ड ट्रंप के एक निजी अधिकारी के बाद व्हाइट हाउस में एक और व्यक्ति कोविड नाइन्टीन ऐसी प्रभावित पाई गई है खबरों की माने तो वाइस प्रेसिडेंट की प्रेस सेक्रेटरी में कोविड 19 पॉजिटिव पाया गया है वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस की प्रेस सेक्रेटरी कैटी मिलर कुछ दिनों पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के सीधे संपर्क में आई थी जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जांच कराई जा रही है हालांकि ट्रंप ने बीते दिन अपने पर्सनल वैले के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जांच करवाया था इसके बाद अब ट्रंप की दोबारा से जांच करवाई गई है वहीं व्हाइट हाउस में लगातार दूसरे मामले के आने के बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए जांच की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज कर दिया गया है पीओके के मौसम का हाल बताने के भारत के कदम का पाकिस्तान ने किया खंडन बीते दिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर मुजफ्फराबाद और गिलगिट के मौसम का हाल बताने वाली रिपोर्ट देने के भारत के कदम का पाकिस्तान ने खंडन किया है जिसके तहत पाकिस्तान ने विदेश कार्यालय के एक बयान के अनुसार भारत द्वारा पिछले साल जारी किए गए कथित राजनीतिक नक्शों की तरह ही उसका यह कदम भी कानून और नियमों के खिलाफ है आपको बता दें बीते दिन सरकारी प्रसारणकर्ता दूरदर्शन और आकाशवाणी ने अपने प्राइम टाइम समाचार बुलेटिन में पीओके के इन क्षेत्रों के मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया है जिसके बाद भारत पाकिस्तान के नाम आरोप एक बार फिर ऐसी राजनीति चरम आरोप है प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे आरोप अमित शाह ने ममता बनर्जी को लिखा खत देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य भेजने का काम केंद्र सरकार करवा रही है वहीं इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं जिसके तहत उन्होंने पूछा है कि प्रवासियों को ट्रेन से घर वापस जाने में मदद क्यों नहीं कर रही है ममता सरकार इसके साथ ही उनकी चिट्ठी में आगे यह भी कहा गया है की अन्य राज्यों की तरह बंगाल में फंसे प्रवासी भी अपने घर वापस जाने की इच्छा रखते हैं इससे मुझे दुख होता है की पश्चिम बंगाल सरकार इस संबंध में सहयोग नहीं कर रही है खबरों की माने तो पश्चिम बंगाल में ट्रेन की आवाजाही के लिए अपेक्षित अनुमति प्रदान नहीं की गई है और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल से प्रवासियों की आवाजाही नहीं हो पा रही है वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को
सकता है मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में यह तूफान देश में दस्तक दे सकता है बंगाल की खाड़ी से उठने वाले तूफान ओडिशा और उसके आसपास के राज्यों के लिए मुसीबत बन सकते हैं इसका असर और कई राज्यों में भी देखने को मिल सकता है जिसके तहत पूर्वोत्तर भारत सिक्किम तटीय उड़ीसा पंजाब हरियाणा हिमाचल पश्चिम बंगाल बिहार हिमाचल प्रदेश अंडमान निकोबार जम्मू कश्मीर और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है हालांकि सभी राज्यों को पहले ही अधिसूचना जारी कर दी गई है साथ ही कई जगहों पर बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है मिनिमम वेज और बोनस नहीं देने के फिराक में है कई निजी कंपनियां सभी नौकरी पेशों के लिए एक अहम सूचना हर साल नौकरी करने वालों को जो बोनस मिलता है और हर महीने में सैलरी के जो मिनिमम रूपए मिलते हैं उस पर कंपनी की नजर है क्यूँकी कंपनी चाहती है की दो तीन साल के लिए ऐसे नियम बन जाए की यह देना ही न पड़े इसके लिए कंपनी अपने हिसाब से नियम बनाकर काम करवाना चाहती है कंपनियों ने यह सुझाव केंद्र सरकार को दिए है अगर केंद्र सरकार ने कंपनियों के इस सुझाव को माना तो यह नियम आने वाले समय में लागू हो सकता है आपको बता दें इस मुद्दे को लेकर एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में कंपनियों के प्रतिनिधि श्रम मंत्री संतोष गंगवार से मुलाकात भी की है साथ ही एसोसिएशन ने कुछ सुझाव भी दिए हैं जिसे सरकार से अनुरोध किया गया है की कि दो तीन सालों के लिए लेबर कानून में छूट दी जाए ताकि कर्मचारियों को ना तो मिनिमम वेज देना पड़े और ना ही बोनस देने की कोई समस्या हो कोविड 19 मरीजों के लिए संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी बनाई गई कोविड 19 प्रभावित मरीजों के लिए सरकार ने संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी बनाई है समझौते डिस्चार्ज पॉलिसी के मुताबिक अगर मरीजों के कुछ लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं तो उन्हें दस दिनों के बाद अस्पताल ऐसी छुट्टी दे दी जाएगी डिस्चार्ज ऐसी पहले परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी हालांकि ऐसे व्यक्तियों को सलाह जारी करते हुए यह भी कहा गया है की वह अस्पताल ऐसी डिस्चार्ज होने के बाद सात दिनों तक आइसोलेशन में रहे और गाइडलाइन का पालन करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उस व्यक्ति में कोविड 19 के अब कोई भी लक्षण मौजूद नहीं है हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन मरीजों की हालत ज्यादा गंभीर है उनको लेकर जो भी निर्णय होगा वो डॉक्टर ही तय करेंगे वहीं आपको बता दें भारत में लगातार कोविड 19 के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है बीते चौबीस घंटे में तीन हजार ज्यादा मामले पॉजिटिव पाए गए हैं सरकार ऐसी उद्योग जगत ने पंद्रह लाख करोड़ के पैकेज की मांग उद्योग जगत ने अब सरकार के सामने अपनी मांग को रखते हुए 15 लाख करोड़ रुपए की मांग की है उद्योग जगत की माने तो कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण अर्थव्यवस्था पर बंद का बहुत ज्यादा असर पड़ा है इसके तहत सी ने सरकार को 15 लाख करोड़ रुपए के तत्काल प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करने की सिफारिश की है सी के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर ने कहा है की जब तक बंद का तीसरा चरण समाप्त नहीं हो जाता तब तक अर्थव्यवस्था लगभग दो महीने का उत्पादन खो देगी इसके साथ ही फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी सरकार को दस लाख करोड़ का पैकेज की मांग है वहीं जबकि पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 16 लाख करोड़ रुपए की मांग की है बीसीसीआई ने क्रिकेट के आयोजन को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया कोविड 19 के इस माहौल में सब कुछ थम्स आ गया है जहां आम नागरिकों के दिनचर्या भी रुक गई है वहीं क्रिकेट का मैदान भी पूरी तरीके ऐसी खाली पड़ा है वही क्रिकेट के आयोजन को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में कहा की क्रिकेट को फिर ऐसी शुरू होने आरोप अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी लेकिन इस बात की संभावना अधिक है की साल के आखिर में भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा हो सकता है अक्टूबर में प्रस्तावित इस दौरे के समय आरोप शुरू होने के बारे में कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने है कि वहां पहुंचने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को अलग रहना पड़ सकता है लेकिन यह हर विदेशी दौरे से पहले संभव नहीं होगा लेकिन साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा है कि उस समय क्या स्थिति होगी आप उस पर कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते हैं फिलहाल के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे की संभावना है क्योंकि किसी ने उस पर अभी तक कैंसिलेशन का ठप्पा नहीं लगाया है वही टी वर्ल्ड कप को लेकर भी उन्होंने कहा की ऐसा कुछ भी कहना अभी सही नहीं है जिसके तहत उन्होंने ये भी कहा की वर्ल्ड कप के आयोजन आरोप अभी भी संशय की स्थिति है हालांकि अगर वर्ल्ड कप का आयोजन होता है तो खिलाड़ी पहले ही आइसोलेशन फेज को पूरा कर चुके होंगे तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार कोविड 19 के इस माहौल में क्रिकेट का आयोजन कब से होने की गुंजाइश है अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूले धन्यवाद